ada seseorang itu mengalami kematian husnul khatimah Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah ni Malaikat mahu datang tarik roh dia daripada kaki Kaki bawah naik sampai kat sini tu yang dia punya Kadang-kadang dia kuat dia perlahan Dan Allah Nabi sebutkan Orang yang mengalami uh, sakaratul maut ni Sakarat ini dia sakit sangat-sangat Tetapi untuk roh orang yang keluar dalam kematian Husnul Qatimah dia akan laju Seperti mana kita tuang air dalam bekas hmm. Tuang air dalam bekas laju kan ya tisyik hmm. Macam tu lah roh dia keluar dengan cepat Bila mana sampai dekat sini Maka ketika ini dia dah nampak dah roh dia keluar dan malaikat akan cabut roh tu sebab tu mata kita akan mengikuti roh tu. Mata kita ikuti roh tu sebab kita nampak. Kita nampak dua alam. Kita nampak anak-anak keliling, kita nampak juga roh yang keluar tu. Tapi dalam keadaan tu kita nampak roh lah yang utama. Malaikat cabut roh tersebut dan pada ketika itu malaikat letak di atas tangan malaikat. Malaikat mau. Ini di ini hadis Nabi yang sahih. Bagaimana keadaan tersebut berlaku? Maka letak di atas tangan malaikat mau ketika itu. Dan sebab itu juga kita disunahkan untuk banyak-banyak ziarah orang yang sedang nazak Supaya kita tahu ketika itu macam mana keadaan kita akan hadapi nanti Ketika roh berada di tangan ni Kita akan tengok ketika roh nak sampai ni Kita akan tengok muka malaikat maut Malaikat maut akan datang depan kita Seketul seperti satu jasad Dan ia benar kalau kita yang tidur duduk kat belakang orang sebelum ada lalu belakang pun kita dah rasa macam eh siapa ni kita tak ada siapa kita pun dah rasa semacam ini kan satu malaikat jasad datang depan kita bagi tahu yang dia nak ambil nyawa kita atas perintah Allah macam mana keadaan kita tubuh kita ketika itu itulah kali pertama dibukakan alam ghaib untuk kita itulah kali pertama dibukakan wajah malaikat maut untuk kita itulah kali pertama kita dapat melihat roh kita sendiri Maka ketika malaikat maut datang, kita boleh bayangkan ya tuan-tuan puan-puan macam mana badan kita waktu tu bila malaikat nak ambil roh dia, nak ambil roh kita dan letak dekat tangan dia. Kita tengok roh kita, kita kata inilah roh kita. Inilah roh kita yang selama ni kita tak pernah tengok roh tu macam mana kan. Dan akan datang malaikat-malaikat rahmat turun bersama-sama dengan kita. Turun nak angkat nak raikan roh kita ni, nak mandikan roh kita, nak kafankan roh kita, nak wangi-wangian kan roh kita. Macam mana hanya Allah saja yang tahu. Malaikat rahmat akan turun penuh berduyun-duyun. Dan ketika itu bila Nabi ceritakan pasal malaikat rahmat, Nabi katakan wajah malaikat rahmat ini sangat bercahaya-cahaya seperti mana bulan terang benderang. Itulah tandanya kematian husnul khatimah. Tetapi bila datang malaikat azab berduyun-duyun dan wajah mereka ini hitam pekat, ketahuilah bahawa kematian itu kematian surah Qatimah, kematian yang sangat buruk dan celaka. Jadi pada ketika itu kita dah sebenarnya tahu antara tempat kita di syurga atau di neraka walaupun kita akan melalui banyak proses lagi. Selepas itu juga roh itu akan mula melihat di mana anak dia berada. Tengah main game ke Tengah tengok TV ke Tengah gaduh pasal harta ke Ataupun anak dia duduk di sisi-sisi dia Untuk membacakan yasin Untuk doakan kebaikan Subhanallah Jadi apa pesanan ustazah Pada ketika kita nampak keadaan itu Sebenarnya dah tak berguna dah Kan dah tak boleh patah balik dah Pintu taubat pun dah tertutup Dah nampak roh kita sendiri dah pun Kita mungkin menyangka benda tu mimpi Tapi itulah Kebenaran permulaan kehidupan Jadi Bagaimana kita nak hadapi keadaan kematian Yang ustazah masih bercakap di sini Belum mati mm-hmm. Orang lain yang masih mendengar Belum mati mm-hmm. Orang lain dah pergi dah Dah rasa dah mm-hmm. Kematian tu macam mana Jadi bersedia Mulai hari ini Ubah planning hidup kita Kalau selama ni gaduh Berbaloi ke bergaduh besar Untuk duduk simpan dalam neraka mm-hmm. Berbaloi ke untuk ucap benda-benda kotor Pukul isteri, isteri tengking suami Anak biadab dengan mak ayah Zakat ke dekut nak keluar Untuk kita dibakar dalam api neraka Belum cakap pasal bakar Baru, baru nak ambil nyawa pun dalam keadaan azam Sangat tak berbaloi Kan jadi mulai hari ini azam untuk jadi orang baik Orang soleh Saya bukan orang baik Tapi saya nak jadi lebih baik di sisi Allah Bantu saya, Allah bantu saya, bantu saya Bila kita lebih minta bantuan dengan Allah Allah ya fatah, Allah ya fatah, Allah ya fatah Allah buka jalan, Allah buka jalan, Allah buka jalan Allah akan bagi kita bantuan insyaAllah